हेलो दोस्तों द फोर्टी एट लॉज ऑफ पावर एक क्लासिक बुक है जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है इसमें लिखी हुई 48 एडवाइस पढ़कर कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है इस किताब की समरी पढ़कर आप जानेंगे कि पावरफुल लोगों के क्या सीक्रेट्स होते हैं जिनसे वे इतने सफल बनते हैं लेकिन बहुत सारे लोगो ने इस किताब की आलोचना भी की है क्यूँकी इसमें दिए गए नियम बहुत ही अमोरल किस्म के है दोस्तों बेशक चाहे आप इन नियमों का खुद इस्तेमाल न करे लेकिन इन्हें पढ़कर आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि कहीं कोई आपके ऊपर तो इन्हें नहीं आजमा रहा और अगर ऐसा है तो आप आसानी से उनकी गेम को पलट सकते हो अगर ये दुनिया जालसाजियों से भरा हुआ कोर्ट है और हम अंदर फंस ही चुके हैं तो कोई फायदा नहीं होगा कि हम बिना लड़े बाहर आने की कोशिश करें हम शायद नोटिस न कर पाए मगर सच तो ये है की हमें पावर के लिए रोज ही स्ट्रगल करना पड़ता है परिवार के अंदर काम पर या कम्युनिटी में लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है हम चाहे या ना चाहे मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ ही जाती है इसीलिए हमें खुद को किसी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है क्योंकि ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा सच बात तो ये है कि जितनी ज्यादा पावर हमें हासिल होगी हम उतने ही बढ़िया दोस्त लव हसबेंड वाइफ और इंसान बन पाएंगे मगर दूसरों को या चीजों को अपने पाव में करने ऐसी पहले जरूरी है की हमारा पावर खुद पर और अमोशन पर हो जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस बात के ऊपर इमोशनल रिएक्ट करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें यही हमें सीखना है क्योंकि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से रीजनिंग पावर कम होने लगती है इससे आप किसी बात को क्लियरली सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है खासकर बात जब प्यार और गुस्से की हो इन फीलिंग्स को आप बिल्कुल ही फील ना कर पाए ये तो हो नहीं सकता इसलिए ऐसी कोशिश भी ना करे बस इतना ध्यान रखे कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि पॉसिबल है कि आपके दुश्मन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं अब जब आप ये फाउंडेशन समझ गए हो तो इसके पहले लॉ के बारे में सीखते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक और लिसन विद ए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए लो वन ने आउटशाइन द मास्टर मतलब बॉस को लगने दे की वो ज्यादा महान है दोस्तों अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है तो भी उसे इस बात का एहसास मत होने दें। अगर उसे लगा कि आप उससे स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको गिराने में लग जाएगा क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है इसलिए वो आपके काम में रुकावटे डाल सकता है लो टू ने टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स यूज योर एनिमीज दोस्तों आरोप आँख बंद करके विश्वास न करे दुश्मनों को इस्तेमाल करे बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपको दिखाएंगे कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तो नजर नहीं आएंगे वे आपके टैलेंट की सामने तो तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं इसलिए ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके कभी विश्वास न करे इससे अच्छा दुश्मनों की बातों आरोप ध्यान दे अगर कोई दुश्मन कह रहा है की आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक कह रहा है और आपको अपनी स्किल में सुधार लाना चाहिए दोस्त तो आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे ऐसे दोस्तों से झूठी तारीफ सुनकर ही बहुत से टीनेजर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे बॉलीवुड पहुंच जाते हैं फिर सारी जिंदगी सड़कों की धूल फाकते हैं इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए अपने इरादे किसी को न बताए लो थ्री कंसील योर इंटेंशन मतलब आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को न बताए जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हो तो पहले ही शोर न मचा दे कुछ लोग अभी बिजनेस की ईट भी नहीं आई होती और अपने प्लान्स को लेकर धोल बजाने लगते हैं। फिर जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते रहो लो फॉर ऑलवेज से लेस देन ने मतलब जितनी जरूरत हो उससे कम बोले कभी कभी लोग आवेश में जरूरत ऐसी ज्यादा बोल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है क्यूँकी बोले हुए शब्द वापस नहीं होते दूसरा ज्यादा बक बक करने वाले आदमी को सब बेवकूफ मानते हैं कम बोलने वाले को धीर गंभीर मानते हैं और उसकी बात ध्यान से सुनते हैं इसलिए हमेशा कम बोले लॉ फाइव प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट मतलब अपनी इज्जत हमेशा बचा कर रखें। एक छोटी से गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है फिर आप किसी काम के नहीं रहते दोस्तों आपने बॉलीवुड में देखा ही होगा की कि किस तरह कुछ बड़ी सेलिब्रिटी आरोप हरासमेंट के आरोप लगते हैं और उसके बाद सारे लोग उनको बाइकआउट कर देते हैं कितने लोगों को तो जेल जाना पड़ता है उनका सारा कैरियर चौपट हो जाता है इसलिए कोई भी ऐसा काम न करे कि समाज आपकी निंदा करने लगे और आपको बाइकआउट कर दे लॉ सिक्स कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट मतलब सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखें। 
हमेशा कुछ अलग करें इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे अपनी पर्सनालिटी को टिप टॉप रखिए अपने करिज्मा को बढ़ाए कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखे तभी लोग आपकी कदर करेंगे अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सब आपको कमजोर समझेंगे लॉ सेवन गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट काम दूसरों से करवाए लेकिन क्रेडिट खुद ले जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते तो मजदूर है लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को मिलता है बच्चों को पढ़ाता तो टीचर है लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्रेडिट मिलता है प्रिंसिपल को इसी तरह से आप भी ग्रुप लीडर बने काम को टीम में बांट दे इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको जाएगा लो एट मेक पीपल कम टू यू ऐसा करो कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाए अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाए की लोग हर मुसीबत में आपके पास आए अपने में डिसीजन लेने की अबिलिटी पैदा करिए बिना डरे एक्शन लीजिए दूसरों के हक के लिए लड़िए जैसे अच्छे नेता करते हैं इससे लोग आपको पावरफुल इंसान समझेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद करेंगे लॉ नाइन विन थ्रू एक्शन नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट मतलब दूसरों को बहस से नहीं अपने काम से जीते अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा इससे अच्छा है आप उस काम को करके दिखाए बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे जैसे अगर आप खिलाड़ी हैं और सब आपको निकम्मा कहते हैं तो आप कोई गेम जीत कर दिखा दें। आपको क्रिटिसाइज करने वालों के होश उड़ जाएंगे ऐसा हर क्षेत्र में कर सकते हैं लॉ टेन डोंट गेट इन्फेक्टेड बाई मिजरी एंड मिसफॉर्चून मतलब उदास और हताश लोगों के साथ उठने बैठने से बचे कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं जरा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लगते हैं आप ऐसे लोगो ऐसी दूर रहे ये आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ उठे बैठे वे आपको भी जोश से भर देंगे लो इलेवन लर्न टू की पीपल डिपेंडेंट ऑन यू मतलब लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश करें इससे लोगों को बार बार आपकी जरूरत पड़ेगी वे हर काम के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे इसीलिए ज्यादातर नेता सत्ता के लालची बन जाते हैं लो ट्वेल्व यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिस विक्टिम मतलब जरूरत पड़ने पर झूठी ईमानदारी और सहायता का सहारा लें। दुश्मनों से निपटने के लिए आप इस रूल का सहारा ले सकते हैं उन्हें झूठी सहायता का प्रलोभन दें। इससे वे चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे लो थर्टीन गेट हेल्प बाई अपीलिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू दे मर्सी मतलब किसी ऐसी दया की भीख न मांगे उन्ही के लिए सहायता मांगे कभी भी किसी को ये न लगने दे की आप उनकी दया चाह रहे हैं अगर सहायता मांगनी है तो ये बोले की इससे उनका ही फायदा होगा दया मांगेंगे तो आप कमजोर नजर आएंगे उनका फायदा दिखाओगे तो वे हेल्प के लिए रेडी भी हो जाएंगे लो फोर्टीन पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाय मतलब दोस्ती का नाटक करे लेकिन जासूसी करते रहे अपने दुश्मनों से निपटना है तो उनसे दोस्ती का नाटक करे लेकिन इसी बीच जरूरी इन्फॉर्मेशन जुटाते रहे इससे आपको राइवल को हराने में मदद मिलेगी लो फिफ्टीन क्रश योर एनिमी टोटली मतलब अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दे अपने दुश्मन को कभी भी माफ करने की गलती न करे उसे पूरी तरह कुचल दे क्योंकि बाद में वो और तंग करता रहता है आपको पछताना भी पड़ सकता है लो 16 रेज योर वैल्यू थ्रू एब्सेंस इन स्केसिटी मतलब अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो गायब रहे या देर से आए दोस्तों आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से किसी फंक्शन में आते हैं ये जताते हैं की उन्हें बहुत काम था जैसे उन्हें खेत में धान बोने हो सारा काम तो उनके छत्तीस नौकर करते हैं डेट और टाइम भी उन्हें पहले ऐसी मालूम होती है लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों में उनकी वैल्यू बढ़ सके लेकिन ये बात अलग है कि लोग उन्हें कोसते रहते हैं लो 17 कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब दूसरों को हमेशा डराते रहें। दूसरों को हमेशा ये लगने दें कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप ही उन्हें बचा सकते हैं इससे वो आपकी कदर करते रहेंगे और आपका कहा मानते रहेंगे लो 18. डोंट आइसोलेट योर सेल्फ बिहाइंड फोर्ट्रेस मतलब कभी भी छिपने की कोशिश न करें डिजास्टर के टाइम जो नेता नजर ही नहीं आता लोग उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं उसे कमजोर समझते हैं इसलिए कोई भी मुसीबत हो सबसे आगे आकर दूसरों की हेल्प करें। लोग आपको दिलेर समझेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे लो नाइनटीन नो हु यू आर डीलिंग विद मतलब हमेशा जान ले की आपका मुकाबला किस से है सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छे ऐसी जान ले उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा ले अगर दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो सीधा हमला न कर दे बल्कि छल कपट का जाल बुने लो 20 डू नॉट कमिट टू एनी वन मतलब किसी को भी वचन न दे ये जरूर बोले कि मैं आपकी सहायता करूंगा लेकिन इसके लिए प्रॉमिस न करे क्योंकि स्थितियां कभी भी बदल सकती है अगर आप उसकी सहायता न कर पाए तो कोई बहाना बना सकते हैं 
लेकिन प्रॉमिस किया होगा तब आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी और लोग आपको प्रॉमिस न निभाने वाला बोलने लगेंगे लॉ ट्वेंटी वन प्ले अकर टू कैच अकर सीन डम योर मार्क मतलब अपने प्रतिद्वंदी को खुद को होशियार समझने दे अपने दुश्मन या राइवल को खुद को होशियार समझने दे आप खुद को बेवकूफ भी दिखा सकते हो इससे वो आपके खिलाफ कोई खास तैयारी नहीं करेगा आप पूरी तैयारी करें और मौका मिलते ही उसे हरा दे लॉ ट्वेंटी टू यूज द सरेंडर टैक्टिक मतलब आत्मसमर्पण का इस्तेमाल करें। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आत्मसमर्पण ट्रिक का इस्तेमाल करें। इससे वो आपका नुकसान नहीं करेगा आपके साथ कोई संधि करेगा और शर्तें रखेगा लेकिन तब तक आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफी समय मिल जाएगा आप उस समय अपना दाव चले लॉ ट्वेंटी थ्री कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस मतलब अपनी शक्तियों को इकट्ठा करे आपके पास जो भी हथियार या शक्ति हो सबको एक साथ कर ले जब दुश्मन पर हर चीज से हमला करेंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे लॉ ट्वेंटी फोर प्ले द परफेक्ट कॉटिय मतलब कुशल राजनेता की तरह बने एक कुशल नेता हर रणनीति का इस्तेमाल करता है जीत हासिल करने के लिए वो साम दाम धन भेद सब तरीके इस्तेमाल करता है आप भी दुश्मन आरोप जीत हासिल करने के लिए ये तरीके अपनाइए लॉ ट्वेंटी फाइव रिक्रिएट योर सेल्फ मतलब दोबारा उठ खड़े हो अगर एक बार आपको जीत न भी मिली हो तो इससे हताश न हो बल्कि दोबारा अपने आप को जोड़े और खड़े हो जाए आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे इससे सामने वाला भी आपके जज्बे को सलाम करेगा लॉ ट्वेंटी सिक्स कीप योर हैंड्स क्लीन मतलब मुसीबत से दूर ही रहें, गलत पचरों में न पड़े इससे लोगों में आपका नाम खराब होगा जैसे किसी नेता आरोप कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसका सालों ऐसी बना बनाया रसूख पल भर में खत्म हो जाता है जनता का विश्वास उस पर ऐसी उठ जाता है और उसका कैरियर तबाह हो जाता है इसलिए किसी भी गलत काम में न पड़े लॉ ट्वेंटी सेवन प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अल्ट लाइक फॉलोइंग मतलब लोगों की जरूरतों को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज की बहुत जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करें। लोग आपके फैन बन जाएंगे आपकी हर बात को फॉलो करेंगे जैसे किसी गरीब को पैसों की जरूरत हो तो पैसे दे ब्लड की जरूरत हो तो उसका प्रबंध कर दे आदि अनेक तरीके हो सकते हैं लॉ ट्वेंटी एट एंटर एक्शन विद बोल्डनेस मतलब किसी काम को पूरी हिम्मत से करें। कोई भी काम करना हो उसे करते समय जोश हिम्मत और बहादुरी दिखाएं। हिम्मत से भरा कमांडर ही अपने सोल्जर में हिम्मत और जोशो खरोश भर सकता है डरपोक दिखेंगे तो टीम का हौसला भी मन पड़ जाएगा लॉ ट्वेंटी नाइन प्लान ऑल दे टू दी एंड मतलब अंत तक सारी प्लानिंग करे कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके एंड तक की सारी प्लानिंग कर ले ये नहीं कि दो तीन बातें तो सोच ली और बाकी देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रख लिया इससे आपकी टीम को भी आगे चलकर कंफ्यूजन होगा और आपकी हार हो सकती है लो थर्टी मेक योर अकम्पलिशमेंट सीम एफर्टलेस मतलब कुछ अचीव करें तो उसे दाएं हाथ का खेल बताएं। जो भी आप सफलता प्राप्त करते हैं उसे आप दाए हाथ का खेल बताए इससे सामने वाले को आप टैलेंट ऐसी भरे लगेंगे वो आपकी और इज्जत करने लगेगा क्यूँकी खुद उसे वो काम बहुत टफ लगता होगा लॉ थर्टी वन कंट्रोल दी ऑप्शन मतलब जितने भी चॉइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करें सामने वाले के पास अगर चार रास्ते हैं तो आप उनको कंट्रोल करें और उसे मजबूर कर दें कि वो उसे रास्ते को चुने जिस पर आप उसे चलाना चाहें ब्लैकमेलर इस तकनीक को यूज करते हैं वो सामने वाले के राज को बता देने की धमकी देते हैं जिससे सामने वाले को उनका कहना मानना पड़ता है लॉ थर्टी टू प्ले टू पीपल्स फैंटेसी मतलब दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करें, दूसरे का लाइफ में क्या ड्रीम है पता लगाएं, फिर उसे उस ड्रीम के बारे में सब बाग दिखाएं, ऐसा शो करें कि आप उसके सपने को हासिल करने में मदद कर सकते हैं इससे वो आपसे उम्मीद बांध लेगा और आपकी बात मानने लगेगा लॉ थर्टी थ्री डिस्कवर इच मैं मतलब हर आदमी की चाबी ढूंढे इसका मतलब है दूसरे का वीक पॉइंट ढूंढे फिर उसका इस्तेमाल करे जैसे कोई रिश्वत लेता है तो रिश्वत देकर काम निकलवा ले शराब का शौकीन है तो उसका लालच दे सकते हैं सब लेखक के विचार हैं। लो 34, फोर बी रॉयल इन योर ओन फैशन एक्ट लाइक किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन मतलब राजा की तरह रहें। अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे राजा किसी ऐसी ऑर्डर नहीं लेता वो सबकी सहायता करने की कोशिश करता है छोटी मोटी बातों ऐसी नहीं घबराता लो थर्टी फाइव मास्टर दी आर्ट ऑफ टाइमिंग मतलब वक्त की नब्ज पहचाने किस टाइम क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए अगर कोई उदास है तो उस टाइम उसे डांटना नहीं चाहिए इससे वो गुस्से में आ जाएगा आपकी इज्जत नहीं करेगा उस समय आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती करता है तब आपको सख्ती दिखानी चाहिए 
लॉ थर्टी सिक्स डेस डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव इग्नोरिंग दम इज द बेस्ट रिवेंच मतलब जिस चीज को आप पा नहीं सकते उसे इग्नोर कर दे जब कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर की हो फिर भी आप उसे पाने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की धूल में मिल गए इसलिए ऐसे गोल न बनाएं, जिस गोल से फायदा हो उसे ही अचीव करने की कोशिश करें लॉ थर्टी सेवन क्रिएट कम्पेलिंग स्पेक्टिकल्स मतलब लोगो को सम्मोहित करना सीखे अच्छे कपड़े पहने गर्म जोशी बात करें दुनिया घूमे लोगो को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाए इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे आपकी बातों से खुद भी इंस्पायर्ड फील करेंगे लो 38, एट थिंक एज यू लाइक बुट बिहेव लाइक अदर्स मतलब जैसा आप चाहे वैसा सोचे लेकिन वैसा बोले जैसा दूसरे चाहते हैं जैसा दूसरे सुनना चाहते हैं वैसी ही बात करें। इससे वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे जैसे किसी ने नए जूते पहने हो तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे बेशक आपको उन जूतों का कलर पसंद न आया हो लो थर्टी नाइन स्टर अप वॉटर्स टू कैच फिश मतलब आप हमेशा शांत रहे लेकिन दुश्मन को गुस्सा दिलाए गुस्से में दुश्मन कुछ गलती कर देगा जिसका आपको पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा लेकिन आप खुद को संयम में रखें, क्योंकि गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है आप ठीक से नहीं सोच पाते ऐसा आपने वकीलों को करते देखा होगा खुद उत्तेजित नहीं होते लेकिन गवाह और विक्टिम से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो अशांत हो जाए और कुछ गलत बोल दे उसी का फायदा फिर वो उठा लेते हैं लॉ फोर्टी डिस्पाइज द फ्री लंच मतलब कुछ भी फ्री में न ले किसी से कुछ भी फ्री में न ले इससे आप उस आदमी के एहसान तले दब जाएंगे फिर वो भी आपसे कुछ मांग सकता है जो आप देना नहीं चाहते हो बहुत बार फ्री की चीज में कोई क्वालिटी भी नहीं होती लॉ फोर्टी वन अवॉइड स्टेपिंग इन टू अ ग्रेट मैं शूज मतलब महान लोगों के रास्ते पर न चले महान लोग जो कर चुके हैं उसे दोबारा करने ऐसी आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जैसे हजारों लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं लेकिन उनका नाम किसको पता है लेकिन जो पहली बार गया है उसे सारी दुनिया याद रखती है इसलिए अपने लिए एक अलग गोल रखिए और उसके लिए अपना रास्ता खुद बनाए ऐसा काम करिए जो पहले किसी ने न किया हो इससे आप भी एक दिन महान बन सकते हो लो फोर्टी टू स्ट्राइक द शेफर टू स्कैटर द शीप मतलब भेड़ो को बिखराना है तो चरवाहे को निशाना बनाए अगर आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते है तो उनके लीडर को हटाने की कोशिश करे इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी यही कारण है कि बड़े लीडर्स की समय समय पर हत्या असैसिनेशन की गई है इससे जनता में अफरा तफरी मच जाती है लो 43 वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ फादर्स मतलब दूसरों के दिल और दिमाग दोनों को काबू में करें। हर आदमी के सपने और इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनका दिमाग आड़े आ जाता है जैसे किसी को गोवा जाने की इच्छा हो सकती है लेकिन ब्रेन अपने लॉजिक देने लग जाता है क्यूँ पैसे बर्बाद कर रहा है अभी तो उम्र पड़ी है आदि आदि अगर आपको दूसरों को काबू में करना है तो उनके दिल और दिमाग दोनों को समझिए फिर उनसे वैसे ही बात कीजिए कि दोनों संतुष्ट हो जाएं। इसके बहुत से तरीके किताब में दिए हुए हैं। लॉ फोर्टी फोर डेसाम एन इन्फ्यूरिएट विद मिरर इफेक्ट मतलब मिरर का मतलब है आईना आप बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह बहेव करने लगे अगर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है तो आप भी उसे सपोर्ट करने लगे इससे वो आपको अपनी साइड समझेगा लेकिन मौका आने पर आप उसे धोखा दे सकते हैं और आठों खाने चित कर सकते हैं लो फोर्टी फाइव प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस मतलब हमेशा कहें कि बदलाव होना चाहिए लेकिन एकदम से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए जैसे अगर आप अपने दोस्त की किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उससे इस बारे में कहते रहें। लेकिन वो एक दिन में तो नहीं बदलेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहे नेता लोग तो इस नियम का बहुत फायदा उठाते हैं वो किसी भी झगड़े को जल्दी नहीं सुलझाना चाहते क्योंकि झगड़ों और दंगों से उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प मिलती है लॉ फोर्टी सिक्स नेवर अपियर टू परफेक्ट मतलब कभी भी परफेक्ट न दिखें, कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर आप परफेक्ट हो भी तो भी जान बूझ कोई कमी जाहिर करें। इससे लोगों को आप उनकी तरह ही लगेंगे वे आपसे जलन भी नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे लॉ फोर्टी सेवन डू नॉट गो पास मार्क यू एम फॉर इन विक्ट्री नो वेन टू स्टॉप मतलब जब जीत मिल जाए तो रुक जाए जब आपको किसकी लक्ष्य पर जीत हासिल हो जाए तो रुक जाए उसके बाद भी लगे न रहे इससे लोग आपको पागल या लालची बोल सकते हैं दुश्मन को हराने के बाद उसे संधि के लिए सोचने का मौका दे और अधिक बर्बरता न करे लो 48 एट असूम फॉर्मलेसनेस कोई एक इमेज न बनाए किसी एक इमेज या रूप में बंद कर न रहे बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में ढल जाना सीखे लोग आपको खड़ूस न बोले ना ही फ्रेंडली जरूरत के हिसाब से सख्त मिजाज या बड़े दिल वाला बन जाए इससे लोग हमेशा सरप्राइज हो जाएंगे 
और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्टरी की तरह बने रहेंगे दोस्तों ये थी इस बेस्ट सेलर किताब की समरी ये किताब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसे काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है ऐसा लगता है ये किताब तानाशाह या बड़ी कंपनीज जो दूसरे बिजनेस को तबाह कर देती हैं या ऐसे नेताओं के लिए लिखी गई है जिनकी दूसरे देशों से दुश्मनी हो डेली लाइफ में इन रूल्स का प्रयोग शायद उचित नहीं है लेकिन इन रूल्स को पढ़कर आप जरूर यह जान सकते हैं कि कहीं कोई आप पर ये तरीके इस्तेमाल तो नहीं कर रहा अगर कर रहा है तो आप उसकी स्ट्रेटेजी लगा खुद को बचा सकते हो तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस किताब का कौन सा रूल गलत है नीचे कॉमेंट करके बताइए धन्यवाद Don't forget to like and subscribe for more videos.